అన్నా మేము మళ్ళీ వచ్చిన అన్న అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్ లైవ్ పెట్టింటే బాయ్స్ అందరూ గర్ల్స్ కూడా ఏమంటున్నారంటే రోస్ట్ వీడియోస్ చేద్దామని చెప్పిన సో వాళ్ళు ఏమంటున్నారు పల్లవి ప్రశాంత్ పల్లవి ప్రశాంత్ ఎవరి పల్లవి ప్రశాంత్ ఏంటి అని చెప్పి మనం ఇంతవరకు జీవితంలో బిగ్ బాస్ చూసింది లేదు అది ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలియదు యాడిగలే అని కూర్చున్న రెండున్నర గంట సేపు ఉంది ఎపిసోడ్ ఈ అమ్మ అప్పుడు అనిపించింది నాకు ఈ జనాలు ఇంత పని పాట లేకుండా ఉన్నారా ఇవన్నీ చూస్తున్నారు అని పని పాట చేసుకుంటారా అంటే ఇది ఇంకా తర్వాత ఏమైందంటే ఇంకా రెండున్నర గంట ఇప్పుడే అయిపోయింది అలాక ఇట్లా మైండ్ పెయిన్ వచ్చేసింది ఏం చేయాలి అర్థం కాక కాపీ చేస్తున్నామని చెప్పి ఇట్లా బయటకు వచ్చిన వీడియో చేస్తాను రివ్యూ అది రివ్యూ అంటారు రోస్ట్ అంటారు ఇంకా బిగ్ బాస్ ఏం ఏమో నాకు అర్థం కాలేదు ఏందో మొత్తానికి అయితే చేస్తా వీడియో నాకు పదివేల వ్యూస్ కానీ రాలేదంటే ఇంకో ఎపిసోడ్ కూడా నేను చూడను అంత లేక లేక ఉంది అనెక్క మొత్తం దాంట్లో ఏందో దాంట్లో అంతగా ఏంటి చూస్తున్నారు ఏమ సీరియల్ ఆర్టిస్టులు సీరియల్ చూసేవాళ్ళు ఇదే ఉంది మొత్తం అంతా రోత ఈడేం చేస్తాడు వాడేం చేస్తాడు మొత్తం అంతా ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ ఫేక్ నాయలు అందరు ఉన్నాడు దాంట్లోనే వస్తారు ఫేక్ యాక్టింగ్ చేస్తారు ఏ అని అంటే నాగారు హక్ చేసుకోవచ్చా ఏంది నా మీ బాధ ఏంది నా అమ్మ బిగ్ బాస్ అంటే ఏంది తెలియని వాళ్ళ కోసం లైట్ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్తా బిగ్ బాస్ అంటే ఓ పెద్ద కొంప తీసుకుంటారు ఓపెన్ ఫ్లాట్ మాదిరి దాంట్లో కొంతమంది జనాలు లోపల దొబ్బేస్తారు మాక్సిమం అందరు తలతిక్కన వెళ్ళే ఉంటారు అనమాట దాంట్లో వాళ్ళందరినీ కలిపి ఎట్లా కొట్లాడతారు ఏం చేసుకుంటారు ఏంది ఇలా పంచాయతీ అని చెప్పేది బిగ్ బాస్ ఇన్ షార్ట్ చెప్పాలంటే ఇదే వాళ్ళు వాళ్ళు కొట్లాడుకుంటా అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు అరుచుకుంటా అంటే దాన్ని వీళ్ళు హైప్ చేసి లాస్ట్ కూడా అంత లెక్కించి పంపిస్తారు అంతే వాళ్ళకి మగానికి కొట్టి పావయ్య అంటారు దానికోసం ఎగబడి ఎగబడి వాళ్ళు కంటెస్టెంట్లు పోయేది ఎగబడి ఎగబడి చూసే వాళ్ళు చూసేది నాట్ ఫేర్ అండ్ ఫేర్ అండ్ లోలీ ఎందో పదహైదు మంది నువ్వు ఓర్ ఓర్ని పెద్ద పావుబల్ లెవెల్లో ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చి లోపలికి పంపిస్తున్నారు ఓర్ ఓర్ని పదహైదు మంది ఉంటే మా ఊళ్ళో రియాలిటీ షో అంటారు సత్రం అంటారు అందువల్ల వాళ్ళు సావు వాళ్ళది మన సావు మంది దానికైతే చూడాల్సి వచ్చింది చూసిన రెండున్నర గంటల టైం వేస్ట్ చేసుకునే అనిపిస్తుంది మటస వ్యూస్ కానీ ఏమన్నా వచ్చినాయంటే బాగానే ఉంటుంది ఇంకా వ్యూస్ రాలే ఏం రాలే అంటే మనకు తెలుసు కదా మన వీడియోలు మామూలునే సగం సగం చేస్తాము అట్లే దీన్ని కూడా సగంలో ఆపి మళ్ళీ పదహైదు మంది పదహైదు మంది అన్నారు కానీ నేను ఎపిసోడ్ చూసినప్పుడు దాంట్లో లాస్ట్లో పద్నాలుగు మందే వచ్చినారు అది ఏందో నాకు అర్థం కాలే ఇలా కాన్సెప్ట్ ఏందో ఏందో ఇలా బాధ ఏందో అర్థం కాలేదు కానీ మీరు ఏమైనా తెలిసింటారు అంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి కింద కామెంట్లలో ఇంకోటి ఎందుకు పెద్ద హైప్ చేస్తారు మధ్యలో ఇట్లా ఉల్టా పుల్టా అంటారు ఏంటి ఇది ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ ముందు చూసిన వాళ్ళందరికీ ఉల్టా పుల్టా ఉండొచ్చు ఫస్ట్ టైం చూస్తాను నాకే ఉల్టా లేదు లవడాలి అంతా ఒకటే మాదిరే ఉంది అది ఫస్ట్ నేను చూసి ఉండేది ఈ అమ్మ ఎవరో ప్రియాంక అని వచ్చింది బ్లాగర్ అంట అక్క బ్లాగులు చేసుకుంటే పైకి వచ్చి ఇప్పుడు ఇంద్రా ఉష్ణోగ్రత బ్లాగులు చేసుకుంటా నీటికి పైకి వచ్చి ఇప్పుడు ఫేక్ యాక్టింగ్లు అన్నీ చేస్తాను దీంట్లో ఏంటి కక్క అంత ఓవర్ ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చింది ఓ మా బిగ్ బాస్ మై గాడ్ ఇల్లు ఓ మై గాడ్ ఏం చెప్పినా కానీ ఎగ్జైట్మెంట్ నా ఉండాలా రో అంత అంతో ఇంతో ఫేక్ ఉండాలా మొత్తం అదే ఉండకూడదు ఏందో ఇది పెద్ద కామెడీ ఒకటి ఉంది దీంట్లో ఏంటంటే మళ్ళా అందరు ఓట్లు వేయాలంట వీళ్ళని గెలిపించేయాలంటే ఓవర్ ఓవర్ వచ్చి ఎలక్షన్లోనే ఓట్లు వేయాల నేను ఇంకా వీళ్ళు బిగ్ బాస్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు జనాలు ఎటబోతున్నారంటే సమాజం అది నాకు అర్థమే కాలే ఇప్పుడు దాకా ఈ యొక్క ఫస్ట్ ప్రియాంక అనే యాకే గుర్తుంది మొత్తం అంతా ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్కే ఉంది యాక దగ్గర ఇంకా వీళ్ళు గేమ్ ఏం ఆడతారో ఏమో తెలియదు కానీ విచిత్ర విచిత్రం నాయలు అందరూ ఉన్నారు దీంట్లోనే పద్నాలుగు మందిని చూపించినారు పదైదో వాడు ఇవ్వడం మనకు తెలియదు చూడాలా మళ్ళీ ఎవరు వస్తారు మధ్యలో పెద్ద కామెడీ అయింది ప్రమోషన్కి విజయ్ దేవరకొని ఎవడు వచ్చినాడు ఆయన వచ్చి ఉన్నమాట ఉన్నట్లు చెప్తాను నన్ను ఆ షో మొత్తంలో రెండున్నర గంటలో జోక్ అనేది ఒకటి ఉంది అంటే అది ఏంటంటే అవి జయదేవర్ కంట వచ్చి కృషి సినిమా సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ చేస్తున్నా కృషి సినిమా నైస్ వెరీ గుడ్ అనుకొని ఇంక ఇటు పెట్టిన వాటికి ఇంక ఇంక అంతకంటే ఇంకా నేను చెప్పలేను ఎక్కువ దాని గురించి అదే ఆ మాట వింటారో నాకు కృషి కృషి అయిపోయింది పెద్ద సినిమా నెక్స్ట్ శివాజీ అన్న ఇచ్చినాడు మన సినిమాల్లో చేస్తుంటాడు ఆయన మళ్ళీ మంచి యాక్టరు కథ అంత హంగామా పర్లే మళ్ళా ఆయన నేను చూసింది ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ మాత్రమే దాని ప్రకారం మాత్రమే నేను ఇప్పుడు రివ్యూ చెప్తాను
మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఏంది అనేది నెక్స్ట్ వ్యూస్ బట్టి నేను చూసేదాన్ని బట్టి చెప్పేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఈ వీడియో కొంచెం లెంత్ అయిందంటే మాత్రం చూస్తారు ఏంటికంటే రెండున్నర గంటల నుండి బిగ్ బాస్ నే చూసినారు నేను చెప్పే సోచ్ చూడలేరా చూస్తారు ఇంకా మూడో వ్యక్తి దామిని అంట సింగర్ ఈ యొక్క కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది ఏంటంటే ఆ యొక్క స్పిరిచువల్ గా ఉంటా నేను చాలా భక్తి భక్తి గలగా ఉంటాను అని చెప్పేసి గుండు కొట్టించుకుందంట రెండు సార్లు స్పిరిచువాలిటీ అంటా ఉంది గుండు అంటా ఉంది ఏందో నాకు ఎందుకు తేడా కొడతాను నా ఎక్క చెప్పేవన్నీ ఏంటంటే అంత నిజం అనిపించలే ఎందుకో తెలీదు అది గట్ ఫీలింగ్ అనేది అంటారే గట్ ఫీలింగ్ వట్ ఫీలింగ్ అదే ఆ యొక్క స్పిరిచువాలిటీ అవి వారు ఉంటుంది కానీ చెప్పేకేమో యాక్టింగ్ అంటే ఆ బిహేవియర్ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసి అంటే నాకు అట్లా అనిపించడంలే తేడా వస్తే ఎన్నో అని కొట్టేటట్లే ఉంది దాంట్లో ఇప్పుడు స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఏంది ప్రశాంతం ప్రశాంతం ఇట్లాంటివి ఉండేసి కొంచెం పద్ధతి పాడు కొంచెం హంగామా ఎక్కువ లేకుండా అందరూ ఒకటే ఈగోలు లేవు ఇవి ఉంటాయి అన్ని స్పిరిచువాలిటీ అంటే అదే కదా ఇంకా లెక్ అంటే ఎక్కువ పట్టించుకోకూడదు ఇవన్నీ ఉంటాయా మధ్యలో ఏమైందంటే నాగార్జున అన్న ముప్పై లక్షలు ఇస్తా అని కానీ బయటకు పోతారా అంటే ఆ ఎక్కేమైందంటే డెబ్బై లక్షలు ఇస్తే పోతా ఏం కాదు స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఇదేనా ఈ మాత్రం దానికి మీరు స్పిరిచువాలిటీ ఏం చెప్పుకోవడం ఎందుకో నాకు అర్థమే కాదు ఏందోలే మీది మీ హంగామా ఏందో మీరేందో మీ పద్ధతులు ఏందో చూద్దాం నెక్స్ట్ నాలుగో వ్యక్తి ప్రిన్స్ ఎవరంట ఈ అన్నకి తెలుగు రా చక్కగా ఏందో అమీర్ పేటలో కోర్స్ అంటాడు ఏందో అంటారు నాగార్జున ఇప్పుడు యూనిక్ గా ఆయన అమీర్ పేటలో కోర్స్ చేస్తే చేయకపోతే ఏమి మాకు అవసరం ఆయన్ని పెద్ద ఇంట్రెస్టింగ్ అన్నట్లు చెప్తాడు నాగార్జున ఎంట్రన్స్ కంటే ఈ అన్న ఎంట్రన్స్ పెద్ద హంగామా ఉంది వస్తా వస్తాడు షర్టిప్పుకొని వచ్చేసినాడు ఆ పాపలు ఎవరినో పిలుచుకొని వచ్చి డబ్బులు ఆయన్నే ఇచ్చినాడు ఏమో మళ్ళీ ఆ పాపల అందరికి వాళ్ళందరితో డాన్స్ వేయించినాడు హంగామా చేయించినాడు ఇంకా వద్దులే ఇంకా రచరచ చేసినాడు వచ్చి మైక్ పట్టుకొని యూ అంటున్నాడు కాదు నాకు ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండల్లా ఓ మాదిరి ఉండల్లా మరీ ఇంత సో నాకు సార్ బిగ్ ఫ్యాన్ సార్ ఈ ఆ సినిమా చూసినాడు ఇన్న ఏమర్థమైంది ఇన్న నాగార్జున అప్పుడు ఖైదీ కిలాడీ నెంబర్ వన్ దాని నెంబర్ వన్ అని డబ్బింగ్ లో చూసేటాడు దానికి ఓ ఎగ్జైట్ అయిపోతున్నాడు చూస్తుంటే అదే అనుకుంటా సీన్స్ లైక్ దాట్ ఊరికే ఊరికే ఎందుకు హెరాయిన్ వేసుకొని ఇప్పుడే వచ్చినట్లా అంటాడు ఊ అంటాడు ఆయన ఆనందం చూసి నాకు ఆనందం ఆగట్లే ఏదో లేక మధ్యలో నాగార్జున ఒక బిల్ల తీస్తాడు ఏమన్నంటే ఆ బిల్ల అసలు ఆ బిల్ల కాన్సెప్ట్ ఏందో నాకు అర్థమే కాలేదు ఆ సైడ్కి ఒక బిల్ ఉంటుంది ఏరా ఎండా కిడ్నీయా కిడ్నీయా ఇట్లా బిల్ ఉంటుంది ఈ బిల్ ఇట్లా తీసాడు ఇది ముట్టుకుంటాడు కండక్టర్ని ముట్టుకుంటానే వాళ్ళు ఇంకా వీడ ఈ అప్ప అయితే ఈ అప్ప ఫ్రెండ్స్ అనే ముట్టుకుంటాడు ఆ అంటున్నాడు అది బిల్ అనుకున్నాడు ఇంకేందనుకున్నాడు నాకు తెలియదు కానీ మొత్తానికి అట్లా ఓవర్ యాక్షన్లు అంతా ఒకడన్నా పద్ధతిగా న్యాచురల్గా ఏందుంది దాంట్లో పెద్ద బిల్లన లేకుంటే ఏంది దాని పంచాయతీ ఏంది అట్లా లేవు ఓ మై అవునా ఎస్ తెచ్చుకుంటా ఎస్ ఆ బిల్ల నాకే నేనే బావండి అడంది నెక్స్ట్ ఐదో వ్యక్తి ఐదో వ్యక్తి పేరు సువాసినియ సునాశి సుమశ్రీ సుమశ్రీ ఆ యొక్క పేరు ఆ యొక్క లాయర్ కమ్ యాక్టర్ ఈ యొక్కది ఎంత అవలా అంటే ఆ యొక్క వచ్చి నేను చిన్నప్పుడు నుంచి చాలా బ్రైట్ చాలా తెలివైన దాన్ని అందరికంటే తెలియదు నాకే ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పి చెప్తాను మా అమ్మ ఇంత తెలివి ఉందా ఆ యొక్కకి అనుకుంటే ఆ నాగార్జున ఏమంటాడు నువ్వు ఎంత సంపాదించావు లెక్క ఇప్పటి వరకు నీ జీవితంలో అంటే యాజ్ ఎ లాయర్ నేను పెద్దగా సంపాదించలే కానీ యాజ్ ఏ యాక్ట్రెస్ బాగా సంపాదించిన అంటుంది నీకు తెలివైన దానివి నువ్వు లాయర్ అంటే ఏమర్థం కాలే సర్లే ఏమో లే అనుకున్నా అంత బాగా యాక్టింగ్ చేస్తా నేను ఎప్పుడు చూడలే మళ్ళీ ఆ సినిమాల్లో కానీ నేను ఎక్కడ చూడలే చూసినా గుర్తులేదేమో నాకు అయితే ఏడు పెద్ద కామెడీ ఏంటంటే ఆ మధ్యలో వాడు షర్ట్ వేసుకోకుండా తిరుగుతారు ఆడ అయ్యప్ప మా ఫ్రెండ్స్ ఏ హెరాయిన్ వేసుకొని ఉంటాడు షర్ట్ వేసుకొని తిరుగుతుంటా తిరుగుతా షర్ట్ లేకుండా తిరుగుతా అంటే నాగార్జున వచ్చి నువ్వు షర్ట్ వేసుకో బాబు టిపికల్ అంకుల్ మాదిరి ఇంకా సేమ్ అంకుల్ షర్ట్ లే చెప్తారు అట్లే చెప్పినాడు షర్ట్ వేసుకో ఫస్ట్ నువ్వు చూడలేకున్నావు అని వాడేమో బాగానే బాడీ పెంచినాడు వాడిని పోరాటం వాడు వాడు బాడీ ఏదో చూపించుకొని వాడు ఏందో చేద్దాం ఇంప్రెస్ చేద్దాం కొట్టేద్దాం అని అనుకుంటారు ఆడ బట్ అంకుల్ అట్లా ఒక్కరు అంకుల్ అట్లా హంగామా నడు నడుతున్నారు 
పోయి షర్ట్ వేసుకొని రా పో అంటాడు మళ్ళా నాగార్జున ఏమని అడుగుతాడు లాయర్ని లాయర్ ఇట్లా షర్ట్ వేసుకోవాలని తిరిగితే పబ్లిక్లో కేసు పెట్టచ్చా అని అడుగుతాడు ఆయన ఏమంటారు ఏమో కేసు పెట్టచ్చు ఖచ్చితంగా కేసు అయితే అట్లా చేస్తే షర్ట్ లేకుండా తిరుగుతుంటే ఇండీసెన్సీ కేసు అని చెప్పి చెప్తాయమ్మ సెక్షన్ నెంబర్ అడుగుతాడు నాగార్జున పెద్ద వైవాల వైవాల అడిగినట్లా ఆ అమ్మ నాకు గుర్తులేదు అంటారు అక్క నువ్వు ఫస్ట్ బ్రైట్ అన్నావు నువ్వు చాలా తెలివైన దాన్ని అన్నావు మూడు రోజులు నాకు తెలియదు అంటున్నావు నువ్వు ఏం చదివినావు ఏం చదువుకుంటున్నావు అసలు నువ్వు చదివింది లాయేనా లేకుంటే ఫ్లానా అనేది నాకు డౌట్ వచ్చింది జనరల్ డౌట్ అంతే పర్సనల్ డౌట్ కాదు మళ్ళా అది ఆ యొక్క ఆ కాలేజు ఏమో వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ పేరు చెప్తే చెప్తాను రా ప్రిన్సిపల్ ఎడన్నా పోతే నా మీ ప్రిన్సిపల్ మీకు చదువు చెప్పండి ఎవరు అంటే నా పేరు చెప్పద్దు అని చెప్పి అట్లా వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ పేరు ఎవరు తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్లో అందరు అందరు ఇట్లా లోపల పంపిస్తా అంటే ఒకరు ఒకరిని అందరు లోపల పోయి చాలా పద్ధతిగా హాయ్ వా వండర్ఫుల్ హాయ్ ఫస్ట్లో ఇట్లా ఎవడన్నా రిలేషన్షిప్లో ఎవరన్నా స్టార్ట్ చేసినారనుకో ఫస్ట్లో ఫస్ట్ రెండు మూడు నెలలు ఫేక్ ఫేక్ ఉంటారు చూసినారా ఇంకా వాళ్ళు ఏమన్నా వీళ్ళు పట్టించుకోరు వీళ్ళు ఏమన్నా వాళ్ళు పట్టించుకోరు అంతా ఒకటి మనం మనం ఒకటి అన్నట్లు ఇద్దరు యాక్టింగ్ చేస్తుంటారు ఇద్దరు యాక్టింగ్ చేసి యాక్టింగ్ చేసి రెండు మూడు నెలలు అయినాక ఇంకా బయట పడతారు ఇంకా అంతకంటే యాక్టింగ్ చేయలేరు కదా తర్వాత జీవితం అంతా యాక్టింగ్ చేయాలంటే యాక్ట్ అవుతుంది పాపము ఇంకా యాక్టింగ్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసి గొడవలు స్టార్ట్ అవుతాయి ఇంకా టూ కలర్స్ టూ కలర్స్ చూపిస్తారంటే నిజమైన ఊసరు వెళ్ళి అదే సంథింగ్ ఇన్ తెలుగు అది చూపించేస్తారు అట్లా వీళ్ళు కూడా ఫస్ట్లో వస్తారు కదా రావడం రావడం అందరూ గ్లాసులో నీళ్ళు ఇచ్చుకుంటారు ఏ ఇక్కడ ఎక్కడ అది ఓ ఇక్కడ చాలా బాగుంది కదా వావ్ బిగ్ బాస్ అంటారు యాడికి రావి అవులై అన్ని కథలు బాగాలేదు అని కథలు పడుతున్నారు లాయర్ పాప్ బాగుంది మనలో అనమాట అంటే మేకప్తో బాగుంది మేకప్ తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ సెకండ్ ఎపిసోడ్లో తెలుస్తుంది ఏమో ప్రాబబ్లీ మధ్యలో స్పిరిచు వాళ్ళకి ఏమంటుంది అంటే నాగార్జున ఏం చెప్తుంటే సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ టైమ్స్ డబ్బులు వస్తాయి మీకు అంటే ఎస్ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటుంది ఆ యొక్క ఇంకా స్పిరిచువాలిటీ నువ్వు లాయర్ అక్కడ అడగాల్సిందే పక్కన ఆయన ఎందుకంటే ఆయన బ్రైట్ కదా ఆయన చెప్తాండే ఇంకా వీళ్ళ వీళ్ళంతా ఐదు మంది వచ్చినారు ఇప్పుడు ఐదు మంది వచ్చి జాతర చేస్తాంటే ఆడ అప్పుడు షకీల వస్తుంది ఆరో నెంబర్ షకీల నేను షాక్ అయినా షకీల అయింది నా రియాలిటీ షో ఏంది బిగ్ బాస్ ఏంది షకీల మలయాళం వాళ్ళు కదా ఇల్లు అట్లా అనుకుంటా అండి కానీ ఉన్న వాళ్ళలో అంతో ఎంతో కొంచెం మెచ్యూర్డ్గా కొంచెం పద్ధతిగా మాట్లాడింది అంటే షకీల ఒకటే మిగతా వాళ్ళంతా గొర్రెల మాదిరి మాట్లాడినా కానీ షకీల మాత్రం బాగా మాట్లాడింది వెరీ ఎమోషనల్ టచ్చింగ్గా మాట్లాడింది నాకు ఎందుకో షకీల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏందో ఉండేసి కొంచెం అంటే ఏజ్ అన్ని కావాలంటే కాదులే సో అందుకు అట్లా అలా ఏమన్నా జరుగుతుందేమో తొందరగా ఎలిమినేట్ అయిపోతుందేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది ఇంకా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది కాబట్టి జీవితంలో ఏదో సింపతి ఎంపతి ఎమోషన్స్ అట్లా పెద్ద పెద్ద పదాలన్నీ వాడినారు దాంట్లో కూడా నేను అవే చెప్తున్నాను కాబట్టి లైఫ్లో చాలా చూసింది కాబట్టి చాలా నేర్చుకొని చాలా తెలుసుకుంది కాబట్టి చాలా మెచ్యూర్గా బిహేవ్ చేసింది ఆడ కూడా అంతే షకీల గురించి మనం పెద్ద చెప్పేదేం లేదు ఇంకా నెక్స్ట్ ఏడో వ్యక్తి ఎవరో సందీప్ అంట సార్ సారీ మీరు ఇట్లా అంటాం అనుకోవచ్చు బా పెద్ద సందీప్ జల్దాన్ నిజంగా నేను డ్యాన్స్ షోలో అవి చూడను తర్వాత చెప్పినాడు దాంట్లో ఆయన డ్యాన్స్ షో రియాలిటీ షో గెలిచినాడు సంథింగ్ అది అని అంటే ఓకే కెమెరా బాగా అలవాటు ఉంటుంది కాబట్టి ఆయనకి కెమెరా ఉన్న చోట అంతా బాగా యాక్టింగ్ చేస్తారు ఇనీషియల్గా కాబట్టి ఫస్ట్లో కూడా మంచి యాక్టింగ్ చేసినాడు నీట్గా కవర్ ఎప్పుడు కవరింగ్లు అన్నీ చేసినాడు చాలా పద్ధతిగా మంచి ఉన్నలాగా మాట్లాడినాడు మరి మంచి కూడా కాదా అనేది మనకు తెలీదు పోతా పోతా తెలుస్తుంది జర్నీలో ఇంకా గేమ్ కూడా అట్లనే ఆడితే పైకి వస్తాడు మళ్ళా లేదు అనుకుంటే మరి ఆ విధంగా మీరు మీరు అట్లా ఎనిమిదో వ్యక్తి వ్యక్తి శోభ అంట రాసిన రాసింది నాకే అర్థం కాదు అట్లా రాసిన ఇందులో ఈ యొక్క సీరియల్లో చేస్తుంటదంట ఆ గుర్తొచ్చింది లే సీరియల్లో చేస్తా అంటదంట యాదో క్యారెక్టర్ వల్ల బాగా హిట్ అయిందంట ఆ యొక్క వద్దులే హంగామా ఇంక దీంట్లో ఇంకా నాకు తెలిసి ఆ యొక్క చేసే ఫేక్ యాక్టింగ్కి ఇప్పుడు ఎగురుతా తొందరలోనే 
అని అనిపిస్తుంది నాకు చూసుకున్నంత వరకు నాకు తెలిసినంత వరకు బిగ్ బాస్ లో విన్నర్లు ఆడోళ్ళు గెలిచినట్లా ఆడని ఉందేమో తెలిసింటే చెప్పండి మళ్ళీ నేనైతే ఆడ చూడలేదు అన్లెస్ అంటిల్ వాళ్ళు బాగా ఇంటెలిజెంట్ అయి తెలివి ఎమోషనల్ గా గెలిచేమో లేకపోతే లే ఎక్కడ ఫీల్ లేదని అనిపిస్తుంది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అది మీకేమో ఒపీనియన్ ఉంటుందా మీ పెట్టుకోండి నాకు అవసరం లే ఇంకా తేడా ఉంటే కింద కామెంట్లు పెట్టండి అంతే ఓ ఎక్క గురించి చెప్పాలంటే ఓ విషయం ఉంది ఏంటంటే బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి ఇంటర్ గాండి అని అంటున్నారు అందరినీ మామూలుగా ఒకరు ఒకరు ఇంట్రోడక్షన్ అయిపోతానే ఒకరిని ఒకరిని పొమ్మంటున్నారు అందరు ఏం చేస్తున్నారు ఒకరు ఒకరు ఇట్లా లోపలికి వస్తాను పెద్ద గుడిలోకి వచ్చినట్టు ఇట్లా ముక్ కింద ఇట్లా ముక్కు అని షో చేస్తున్నారు అందరు గుడే అది ఏమన్నా బిగ్ బాస్ హౌస్ అంతే ఒక ప్లేస్ అంతే అందరు అందరూ ఇట్లా జస్ట్ ముక్కు తండ్రి లోపలికి ఎక్క ఏం చేసింది తెలుసా వస్తాను సూర్య నమస్కారాలు చేస్తాంది దానికి ఎంత ఏమాలి చూద్దాం నెక్స్ట్ తొమ్మిదో వ్యక్తి తేజ అంట తేజ టేస్టీ తేజను ఏందో యూట్యూబ్ ఛానల్ సంథింగ్ హ్యూమర్ బాగుంది చాలా ఓపెన్గా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చాలా హ్యూమర్ జోకులు బాగా చేస్తానాడు కలిసిపోతా కలిసిపోయి ట్రై చేస్తానాడు కానీ విషయం ఏంటంటే లోపల ఉండే వాళ్ళతో కలిసాలని ట్రై చేసినారంటే పెద్ద బొక్క పడుతుంది ఆ గేమ్ ఆ గేముల్లో అయినా కానీ ఆ టీం వర్క్ అయితే ఓకే బాగానే ఉంటుంది కానీ అది టీం వర్క్ కాదు లాస్ట్లో ఒకనికి మాత్రమే లెక్కిస్తారు అట్లాంటప్పుడు ఇట్లా కలిసిపోయి నేచర్ ఉంది అనుకో అందరు కలిసి ఆయనకి పెద్దది పెడతారు అని నాకు అనిపిస్తుంది అంతే సరదా ఆయన రావడం రావడం కూడా నేను సరదాగా ఉంటాను సరదాని పంచుతాను అంటున్నాడు సరదా తిరుగుతుంది లాస్ట్కి ఇట్లా చేసినావు అంటే మా ఏమేమో రాసిన నేను నాకు అర్థం కాకుండా అవన్నీ ఏమన్నాడు అంటే షకీల్ అని చూస్తానే మేడం చిన్నప్పటి నుంచి మీ సినిమాలు చూసే పెరిగినా అని అన్నాడు షకీల్ చిన్నప్పుడు ఎట్లా చూడవరా నా సినిమాలు నువ్వు అని కొట్టింది పాయింట్ పాయింట్ షకీల చెప్పిండేది కూడా నెక్స్ట్ పదో వ్యక్తి రతిక అంట అయితే ఆయమ్మ రాగానే హార్ట్ బ్రేక్ నాగార్జున నీకు హార్ట్ బ్రేక్ అయింది కదా పర్సనల్ స్టోరీలు అన్నీ తీస్తాడు ఎందుకు రా మీ పర్సనల్ స్టోరీలు పర్సనల్గా పెట్టుకోవచ్చు కదా రా ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకొస్తా అన్నీ అనుకున్నాను ఇక తర్వాత నీ హార్ట్ బ్రేక్ గురించి అట్లా ఇట్లా ఆయన్ని ఏమంటుంది నేను సినిమాలు చేసిన హీరోయిన్గా నాకు రికగ్నేషన్ లేదు అంటాను నిజమే ఎందుకంటే నాకు కూడా తెలియదు ఆయన ఎవరో ఇంతవరకు ఇప్పుడు చూసేదాక ఐ డోంట్ నో మళ్ళీ రికగ్నేషన్ రావాలంటే మంచి స్టోరీ ఉండాలా మంచి స్క్రీన్ ప్లే ఉండాలా బేసికలీ మంచి స్టోరీ మంచి క్యారెక్టర్ సినిమాలో ఉందంటే రికగ్నేషన్ వచ్చేస్తుంది ఆబ్వియస్లీ ఎందుకు రాలే అనేది ఐ డోంట్ నో అది రాను రాని ఎపిసోడ్లో తెలుస్తుంది ఎందుకు రికగ్నేషన్ రాలేదు అని చెప్పి ఎందుకంటే బిగ్ బాస్లో వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఎంతో బయటకు వస్తుంది కదా అప్పుడు అర్థమవుతుంది చూద్దాం ఆ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎవరు బాయ్ ఫ్రెండ్ గురించి బాయ్ ఫ్రెండ్ మాది యాక్టింగ్ చేయాలని నాగార్జున అంటానే ఈ యొక్క ఆహా ఇప్పుడు నేను పాట పాడాలనింది ఎవరో సింగర్ అయింటారని నేను అనుకున్నా ముందర ముందర చెప్తారు కదా బిగ్ బాస్ అంటేనే నువ్వేం చేసినావు ఎందుకు చేసినావు ఎట్లా చేసినావు ఇంకా ఊర్లో ఉండే వాళ్ళందరూ జడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు బిగ్ బాస్ అంటేనే అదే ఊరు లేక్ పంచాయతీలు అన్నీ ఆడాడ జరుగుతున్నాయి అవన్నీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు ఎందుకు బిగ్ బాస్ బస్కు జట్టుగా పండి ప్రోవర్షన్ ఏమో అనిపిస్తుంది ఇన్ యా ప్రోవర్షన్ ఆఫ్ బతుకు జట్కా బండి ఈజ్ బిగ్ బాస్ బట్ టు బీ ఫ్రాంక్ బతుకు జట్కా బండి ఈజ్ ఫార్ బెటర్ దాన్ బిగ్ బాస్ నెక్స్ట్ జయదేవరకొండ వచ్చినాడు మధ్యలో గ్యాప్లో ఇట్లా గ్యాప్లో జయదేవరకొండ వచ్చి పోయినాడు బస్ జోకులు వేసినాడు చూడు ఖుషి హిట్ అన్నాడు బ్లాక్ బస్టర్ అన్నాడు సెలబ్రేషన్స్ అంటున్నాడు ప్రమోషన్స్ అంటున్నాడు మధ్యలో ఎందో చాలా ఫన్నీగా సినిమాలో హిందీ మాట్లాడినాడు అంట కదా ఇదే రోజు రాత జాత అన్నాడు అంట అది మళ్ళీ కామెడీ అదేలే నేను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎవరో గౌతమ్ కృష్ణ అంట దట్ గాయ్ కేమ్ ఫర్ బిగ్ బాస్ యాజ్ వెల్ అండ్ పెద్దగా చూపిలేదు ఆయన గురించి పెద్దగా చెప్పలేదు కూడా ఆ భయ్య కూడా చాలా మెత్తగా లేతగా ఉన్నాడు మళ్ళా అది ఎంతవరకు నిజమో లేకుంటే తెలీదు పోన్ పోన్ ముందర పోతే తెలుస్తుంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో ఆయన పాపం బతకలేడా బతకలేడా అజ్జులో నెక్స్ట్ పన్నెండో వ్యక్తి కిరణ్ రాతోడ్ అంట ఆమె వచ్చింది ఈ ఎక్క కూడా తెలుగు రాదు 
తమిళ సినిమాలు మలయాళం కన్నడ అన్ని సినిమాల్లో యాక్టింగ్ చేసింది అంట బాగా మంచిది కా బాగానే ఉంది తెలుగు రాదంట ఇప్పుడు తెలుగు బిగ్ బాసా లేకుంటే మల్టీ కల్చరల్ మల్టీ లింగ్వల్ బిగ్ బాసా అది నాకు అర్థం కాదా ఈ మాత్రం ఇప్పుడు తెలుగులో కరువా ఉన్న విషయం ఉన్నట్లు మాట్లాడుకున్నాం తెలుగులో బిగ్ బాస్ ఇరానప్ప అంటే రారా మళ్ళీ ఎందుకు ఎందుకు ఈ హంగామా ప్రాంతీయ అభిమానం లాంటివి ఏం లేవా లేకపోతే నిపోటితం వద్దని చెప్పేసి పక్కన వాళ్ళు పిలుస్తున్నారా సినిమాల్లోనూ పక్కన హీరోయిన్లు మరి ఆ విధంగా ఇక్కడ పక్కన వాళ్ళు మీరు మీరు ఏమైనా చేసుకోకండి ఈ యొక్క ఏమో చాలా సెన్సిటివ్గా చాలా ఎమోషనల్గా చాలా సంథింగ్ లైక్ దట్ అట్లా ఉంది మరి లోపల అన్ని విషయాలు తట్టుకుంటుందో లేదో మనకు తెలియదు ఎవరన్నా ఏమన్నా గట్టిగా మాట్లాడినారనుకో సరే మరి నేను పోయేస్తా అని చెప్పి వెళ్ళిపోతుందేమో అనిపిస్తుంది పోతుందో లేదో అది ఆ యొక్క పర్సనల్ కానీ నాకు అనిపిస్తుంది నేను చెప్పాలి కదా ఎందుకంటే ఇది నా ఛానల్ నీకు అనిపించింది నువ్వు చెప్పచ్చు ఎందుకంటే అది కామెంట్ సెక్షన్లో నీ పేరు వస్తుంది అట్లా నెక్స్ట్ పదమూడో వ్యక్తి పల్లవి ప్రశాంత్ ఈ ప్రే ఈ పిల్లం గురించి అందరు అడుగుతారు కామెంట్లలో మెసేజుల్లో పల్లవి ప్రశాంత్ రోస్ట్ చేయబ్రో రోస్ట్ చేయబ్రో ఎందుకు చేయాల పాపం రోస్ట్ అన్ని నేను ఎందుకు చూద్దాం లేని చూసిన ఇంట్రో వీడియో ఇంట్రో వీడియోలోనే అన్ని ఏడుస్తా అన్నాడు అన్న అంటాడు ఏడుస్తాడు రైతు అంటాడు ఆయన స్ట్రెస్ చేస్తాడు అది ఏంటంటే రైతు బాధలు రైతు బాధలు రైతు బాధలే అన్నట్లు చెప్తాడు లేదు రైతులందరు బాధల్లోనే ఏముండరు కొంతమంది రైతులు బాగానే ఉన్నారు మా ఫ్రెండ్ వాడు ఉన్నాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా మా వాడు నాగేశ్ అని ఉంటాడు వాడు ఎప్పుడు మాతో కలిసినా కానీ రే మీకు ఏం తెలుసు రా రైతు బాధలు మీకు ఏం తెలుసు రా మా కష్టాలని చెప్తుంటాడు ఆయన ఎక్స్యూవి కారు కొన్నాడు ఓ బొలేరో కారు కొన్నాడు ఓ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బండి కొన్నాడు అంతకంటే ముందు యమహా పేదరు బండి కొన్నాడు అవన్నీ ఎప్పుడు మా దగ్గర లెక్క కూడా లేదు అప్పుడు సరిగ్గా అట్లాంటప్పుడే మాతో పాటు కొనుక్కుని తిరుగుతానాడు వస్తాడు నీకు ఏం తెలుసు రా నా కష్టాలు ఆయన తల్లి అంటాడు ఒకసారి అది కవర్అప్ కడుగుతాడా లేకుంటే ఏమో మళ్ళీ అర్థం కాదుగా నేను నావేష్గా కూడేరుకు వచ్చి కొడతా ఎనీవే అట్లా రైతు కష్టాలు రైతు కష్టాలు అని అంటానాడు ఏడుస్తానాడు ఎన్న పల్లవి ప్రశాంత్ ఆయన చెప్పే స్టోరీలు ఏడు లక్షలు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఫ్రెండ్స్ మోసము అని ఎందెందో అంటానాడు కానీ ఎక్కడో కొడతాంది ఆయన చెప్పే అంటాడు లాజిక్ లేదు పక్కన క్లారిటీ లేదు ఏందో సంథింగ్ ఏదో మిస్సింగ్ ఉంది ఆ మిస్సింగ్ ఏందనేది తెలీదు ఏదో జరుగుతుంది ఎన్న దగ్గర ఎవరిని మ్యాన్పులేట్ చేద్దాం అనుకుంటానాడు సింపతితో ఓట్లు గెలుద్దాం అనుకుంటానాడా అది అనేది మనకి అర్థం కాలేదు బట్ చూస్తే అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మేబీ ఆ ఏడ్చే మగవాడిని నవ్వే ఆడదని ఎప్పుడు నవ్వకూడదు నమ్మకూడదు అంట ఆ ప్రకారంగా తీసుకున్నా కానీ ఆయన్ని ఏడుస్తున్నాడు ఊరికే ఇట్లనే ఇట్లా ఏడ్చే వాళ్ళందరినీ ఫేమస్ చేసి చేసే పెద్ద మా ఊర్లో అనంతపూర్లో కూడా వాడు ఉండే ఇట్లా ఏడ్చుకుంటూ ఏడ్చుకుంటా వీడియోలు చేసుకుంటా పెద్ద ఫేమస్ అని వానికి ఎనిమిది మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నారు యూట్యూబ్లో అసలు ఎట్లా వస్తున్నారో వాన్ లేక్ కంటెంట్కి వాడు వాని పేరు చెప్పాలంటే కూడా నాకు ఎట్లనో ఉంది అమ్మ జీవితం ఇంకా లేక్ లేక్ కంటెంట్ అంతా చేస్తారు వీళ్ళు ఎనీవే అది అట్లా అట్లా ఏడ్చుకుంటూ వచ్చిన వాళ్ళందరూ హిట్ అయిపోదామని చూసుకుంటా సింపతితో ఓట్లు గెలుచుకొని ఈడేందో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అట్లా ఆ భయ్య ఈ భయ్య ఈ భయ్య ఆ భయ్య ఆ భయ్యాలు అందరూ అట్లా ఉన్నారు మళ్ళీ ఆ విధంగా రావడం రావడమే ఒక హార్ట్ టచ్చింగ్ లాగా ఒక మూట మోసుకొని వచ్చాడు నేను రైతు నా నా బియ్యం పండించినాను అని చెప్పి నాగార్జున నాకు ఓ మూట బియ్య మూట మూట బియ్యం ఇచ్చి మా నాయ ఇమ్మన్నాడు అని చెప్పి మా సెంటిమెంట్లు ఎమోషన్లు నాగార్జున కూడా హా నీ నవ్వు చాలా చాలా న్యాచురల్గా ఉంది అసలు నీ నవ్వు అంటాడు వాడేమో ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ నవ్వుతున్నాడు అప్పుడు నీ జీ అనుకుంటా సంథింగ్ ఈ ఫిష్ నేను చెప్తున్నా కదా ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం అబ్జర్వ్ చేసినట్టు ఏదంటే నేను వచ్చిన వాళ్ళందరికీ లోపలికి వస్తున్నారా లోపలికి వస్తాను ఆ బ్లూ డ్రెస్ అక్క ఫస్ట్ అందరు పోయి ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు ఇస్తా నీళ్ళు ఇస్తా ఉంది మా మాట్లాడిన వాళ్ళందరికీ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కానీ ప్రశాంత్ అనే వాడు వచ్చిన వాడు మాత్రం ఆ యొక్క నీళ్ళు ఇల్లే అందరూ ఈ చైనా వాళ్ళు జపాన్ వాళ్ళు ఇండియాలో ఉండే వాళ్ళు ఇస్రో రాకెట్లు ఏంది ఎందుకు కనిపెడతా అంటే నేను ఇది కనిపెట్టిన ఎట్లా 
నెక్స్ట్ పద్నాలుగో పర్సన్ అమర్దీప్ ఆయన చానాసి ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది నల్ల డ్రెస్ వేసుకుని వచ్చి రెక్కలు కట్టుకుని వచ్చి డ్యాన్స్ చేసినాడు అంతా బాగానే ఉంది నాగార్జున ఏమో అందరినీ అడిగే కామన్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఏమనంటే అసలు నువ్వు ఎందుకు పోవాలనుకుంటున్నావు లోపలికి నేను కూడా అడుగుతాన్నా మా నాగార్జున అన్న ఇప్పుడు నువ్వు ఎందుకు పెట్టినావు షోకి నువ్వు అశ్వ ఎందుకు పెట్టినావు పెట్టద్దు నా నువ్వు ఫస్ట్ వాళ్ళు రారు మాకు ఈ దబ్బుడు ఉండదు ఒక పక్కన అయితే ఆయన అమర్దీప్ అనే ఆయన నాకు తెలిసి ఆయన అనంతపురం అనుకుంటున్నాను సోర్సెస్ ప్రకారం చెప్తున్నాను ఆయన చూసి హైలీ ఇన్ఫ్లే ఇన్ఫ్లేమబుల్ అని చెప్తున్నాడు నాగార్జున అన్న ఇక్కడ ఇనీషియల్గా కాబట్టి కొంచెం సోషల్గా కలిసిపోతున్నాడు యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడు కానీ అన్ని సహించే వ్యక్తి కాదేమో అనిపిస్తుంది సహించే మీన్స్ లోపల ఏమైనా తేడాలు జరుగుతున్నాయి ఏమన్నా గొడవలు గొడవలు అయిపోతాయి ఏమో అనంతపూర్వాలు అంటే ఇంక అని అనుకుంటున్నా మళ్ళా ఆయన ఎంతవరకు చేశాడు రావడం రావడం అందరూ ఫేక్ యాక్టింగ్ చేస్తా అని దానితో పాటు మన అన్న కూడా ఫేక్ యాక్టింగ్ చేసినాడు హీ అన్నాడు ఆ అన్నాడు టాస్క్లు అంటే ఆ అన్నాడు అదేందో బిల్ల 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 వచ్చింది ఇల్లు ఆ బిల్లకు ఒక పేరు ఉంది మన నిమిషం మర్చిపోయిన పవర్ అస్త్ర అంట దాని పేరు పవర్ అస్త్ర ఇంకా ఇంతటితో ఇంకా ఆపిద్దాము నాకు తెలిసి రెండున్నర గంట ఎపిసోడ్ నేను ఒక చూసిన కాబట్టి ఇంత పెద్ద వీడియో చేసినా లేకుంటే చేసేవాడిని కాదు ఎవరికైనా ఖుషీ సినిమా రివ్యూ కావాలంటే కింద ఖుషీ రివ్యూ బ్రో అని కామెంట్ పెట్టాను నేను ఖుషీ రివ్యూ చేయాలనుకుంటున్నాను అట్లా ఇంతటితో ముగిస్తున్నాము ఐ టేక్ లీవ్ ఉంటా మరి నమస్తే బాయ్ మడిసన్న కాసంత కళాకోసం ఉండాలయ్యా